সবাইকে স্বাগতম আমরা আগের পর্বে দেখে এসেছিলাম তোমার একটা ফাংশন অফ এক্স এর যখন আমরা কি করতে পারি না ফাংশন ভ্যালু বের করতে পারি না তখন আমরা কিভাবে লিমিট সলভ করি সো আজকে এই বিষয়টা আরেকটা এক্সাম্পল দিয়ে আরেকটু ক্লিয়ার করি চলো ধরো তোমার একটা ফাংশন আছে এফ অফ এক্স ইকলস টু ধরো তোমার এটা হচ্ছে তোমার আমরা বললাম যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস টু সো বেসিক্যালি আমাদের টার্গেট হচ্ছে এই ফাংশনটা নিয়ে কাজ করা এখন খেয়াল করো এই ফাংশনে তুমি ফাংশন কত এর মান বের করতে পারবে না দেখো তো রিকোয়েস্ট করো তো দেখো এফ অফ টু বের করা যায় না কারণ এফ অফ টু যদি বসাও এক্সের জায়গায় টু পড়ছে এখানে এক্সের জায়গায় টু পড়বে ফলে টু মাইনাস টু আনডিফাইন্ড চলে আসবে এবং যেখানে আনডিফাইন্ড সেখানেই কে বলো তো সেখানেই লিমিট সো আমরা যেহেতু এফ অফ টু বের করতে পারবো না এই জন্য আমরা এই ফাংশনের জন্য টু বিন্দুতে ফাংশন ভ্যালু বের করতে পারি না এই জন্য আমরা টু এর জন্য লিমিটিং ভ্যালু বের করবো সো চলো আমরা দেখি এটা কীভাবে সলভ করতে হয় সো ভেরি সিম্পল আমরা বললাম যে লিমিট লিমিট এক্সচেঞ্জ টু বলো তো এক্সচেঞ্জ টু কত হবে যেহেতু টু বিন্দুতে পারবো না এই জন্য এক্সচেঞ্জ টু টু লিখতে হবে এফ অফ এক্স ওকে সো আমাদের নেক্সট কাজ হচ্ছে ভেরি সিম্পল সেটা হচ্ছে এক্সচেঞ্জ টু টু এবং তোমার এফ অফ এক্স এর জায়গায় আমরা কী বসাতে পারি এটা বসাই দিতে পারি সো এটাকে আমরা কি করলাম যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স বাই কত এক্স মাইনাস টু এভাবে লিখতে পারি এখন খেয়াল করো এখানে আমরা এটাকে এভাবে লিখতে পারি লিমিট এক্স টেন্স টু টু এখন খেয়াল করো এটাকে চাইলে তুমি কিন্তু এভাবে লিখতে পারবা যে এটাকে মিডিয়া মিডিয়া টার্ম ব্রেক করে ফেলো এবং মিডিয়া টার্ম ব্রেক করলে তুমি কত পাবো বলো তো এক্স মাইনাস টু মাল্টিপ্লাইড বাই এক্স মাইনাস থ্রি আমি ধরে নিচ্ছি তোমরা অবশ্যই মিডিয়া টার্ম ব্রেক পারো আর যদি মিডিয়া টার্ম ব্রেক না পারো আমার মিডিয়া টার্ম ব্রেকের লেকচারটা দেখে নিবা আর অবশ্যই আমি আশা করতে পারি এটা তোমরা বেসিক্যালি নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভের কেউ দেখছো সো তোমাদের মধ্যে মিডিয়া টার্ম ব্রেক না পারলে অবশ্যই তোমার কচু গাছে লতি দিয়ে ঝুলে পড়া উচিত যাই হোক কেউ অন্যভাবে নিও না আমরা আবার শুরু করি এখন খেয়াল করো যে এখানে এক্সের মান টু এর কাছাকাছি বাট এক্সের মান তো এক্স্যাক্টলি টু না তাই না সো আমরা কি বলতে পারি আমরা বলতে পারি হচ্ছে লিমিট এক্স টেন্স টু টু খেয়াল করো এক্সের মান কিন্তু তোমার কি না বলো তো এক্স্যাক্টলি টু না তাই তো এক্স এর মান টু এর কাছাকাছি বাট এক্সের মান টু না সো আমরা কি বলতে পারি যে এক্স মাইনাস টু ইজ নট ইকুয়াল টু জিরো ওকে ওকে সো আমরা বেসিক্যালি যে এইটা আর এটা কেটে দিতে পারি কারণ এক্স মাইনাস টু এর মান যেহেতু জিরো না দুইটা নন জিরো নাম্বারকে কাটা যায় ফলে আমরা এখানে লিখতে পারবো তোমার এক্স টেন্স টু টু এক্স মাইনাস থ্রি থাকবে অনলি এই যে অনলি থ্রি থাকবে সো আগে লেকচার আমি বলেছিলাম বেসিক্যালি এখানে আমি খুব খুশি হতাম যদি এখানে অ্যাপ্রক্সিমেটলি ইকুয়াল টু সাইনটা দিতাম বাট ম্যাথামেটিক্স এই সাইনটা ইউজ করা হয় না আমাদের আমাদের দেশের বইগুলোতে যেহেতু বিদেশি অনেক বই ইউজ করা হয় সো আমি আমাদের দেশি বইগুলোর কনভেনশন ফলো করব সো এখানে ইকুয়াল ইকুয়াল আমরা দিলাম দিয়ে আমরা এখানে কি করবো এক্সের মানটা টু বসাবো যদিও এখানে বেসিক্যালি টু না বরঞ্চ টু এর খুব কাছাকাছি এটা নাম্বার বসানো একই কথা সো টু মাইনাস থ্রি টু কেন বসানো আমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো সো এটা হচ্ছে কত মাইনাস ওয়ান সো আলটিমেটলি আমরা কী পেলাম আমরা পেলাম হচ্ছে এই যে তোমার ফাংশনটা এফ অফ এক্স এই ফাংশনের জন্য এফ অফ টু বের করা সম্ভব না কিন্তু আমরা যেটা বের করতে পারি এক্স যতই টু এর কাছাকাছি যাবে এই ফাংশন অফ এক্সের মান অর্থাৎ এই যে এই মানটা ততই মাইনাস ওয়ানের দিকে যাবে সো এই মাইনাস ওয়ান কি বলা হয় এফ অফ এক্সের লিমিটিং ভ্যালু অ্যাজ এক্স অ্যাপ্রোচেস টু টু তাহলে এখন দেখার বিষয় যে তুমি এটা কি কতটুকু বুঝতে পারলা সো সেই জন্য চলো আমি তোমাকে একটা প্রবলেম দেই এবং সেটা হচ্ছে এফ অফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে তোমার সে ফর এক্সাম্পল এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস সিক্স ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস ওয়ান তাহলে দুইটা প্রশ্ন বলো তো কার জন্য লিমিট বের করবে এই উদাহরণটা দেখে দেখে বের করে ফেলো তো প্রথম উত্তর হচ্ছে পজ দিয়ে নাও এখন শোনো ওকে প্রথম উত্তরটা হচ্ছে যে তুমি কি করবা লিমিট 
কি বের করবা এক্স টেন্স টু কত ওয়ান কারণ এখানে এক্স আমার ওয়ান বসানো যায় না এফ অফ এক্স ওকে এখন এই ডাটাগুলো হু হু একভাবে বসাও এবং বসায় যদি তুমি এই মানটা আনতে পারো কত আসবে নেগেটিভ ফাইভ যদি আসে ইউ আর অ্যাবসোলুটলি কারেক্ট আর যদি না হয় আরেকবার ট্রাই করো ধন্যবাদ সবাইকে